ప్రైజ్ థ్రోట్ బ్యూలా స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న వారికి మా శుభావి వందనాలు ఇప్పుడు సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశం అందించబోతున్నారు వినండి దైవ దీవెనలు పొందండి ఆయన లోనికి నువ్వు రావాలి నీ లోనికి ఆయనకు రావాలి అంటే ముందు ఆయన స్వరాన్ని వింటూ ఆయన పిలుపుని హృదయం భద్రపరచుకోవాలి ఆ వాక్కు ఆయన మాట అని హృదయంలో రిసూచ గట్టిగా పట్టేసుకోవాలి హృదయంతో పట్టేసుకోవాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరొక పిలుపు నువ్వు ఇంక వినలేవు మరొక వాయిస్ అసలు చేయలేవు వినబడి వీల్లేదు దాని నెల ఒకరోజు వెలుగు తోత విడే పనికి మాలాడు సాతను గడు క్రీస్తులాగొచ్చి నన్ను గట్టిగా పట్టి నేను ప్రేర్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రేర్లో ఉన్నప్పుడే నన్ను బలవంతంగా లాగి మా ఫ్రిడ్జ్ వరకు ఇడిచికెళ్ళాడు ఏయ్ ఎవరో నన్ను పట్టుకున్నది నేను రోషం కలిగిన దేవుని కుమార్తెను నన్ను చూడు నాలో ఉన్నవాడిని చూడు అనేసరికి అంత అట్లా విడిచిపెట్టేశాడు వెంటనే నన్ను గ్లోరీ హాలలు మరి చాలామంది భ్రమ పడిపోయి ఏమి వాడు పనికి మాలాడు ఏదో వాడు వేషం వేసుకుని వస్తే నమ్మేసి ఇది దైవ చిత్తం అండి అని నమ్మేస్తున్నావా జాగ్రత్త కడవరి దినాలు ఉన్న సంగతి గుర్తు చేసుకో ఇది ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షత లేకపోతే వాడు భ్రమపరుస్తున్నాడా గమనించాలి ఫస్ట్ హాలలు ఆ స్వరం ఎవరిది తెలియాలి నీకు అందుకే ప్రతి ఆత్మ నమ్మమాకం చెప్పాడు నా తండ్రి నా తోటి అయితే మంచితో చెప్పారా చెప్పారా లేదా చెప్పట్లేదా చెప్పరు ఎందుకంటే నువ్వు వాడు స్వరం వింటున్నావు అస్తమానం ఆ స్వరం పోని వినిపించినాడు సాతన్ గాడు అప్పుడు నువ్వు అడుగుతున్నావా తండ్రి ఇది మీ స్వరమేనా మరొకరు స్వరమా అడిగావా అడగట్లేదు కాబట్టి వాడు వచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ సొల్లు మాటలన్నీ నువ్వు మంచిగా హృదయంలో భద్రపరిచేసుకుని పరుగులు పెట్టేస్తున్నావు జాగ్రత్త దైవ స్వరానికి వాడి స్వరం చాలా తేడా ఉంటుంది అమ్మో నేను చాలాసార్లు గమ్ ఎంత ఈజీగా పడేస్తాడంటే వాడు కానీ వాడి పిలుపు కూడా తీయగా మధురంగా ఉంటుంది వేసేస్తాడు మరణ పంచుల వరకు తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టేస్తాడు జారి పుట్టుకుని దాంట్లో పడిపోతావు కనుక వాడి మాటలు నమ్మమాక ఈయన పిలుస్తున్నారు రా నా కుమార్ నా కుమార్తె నా కుమార్తె సహవాసం చెయ్యి అన్నాడు అలలు నీకు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు ఎట్లా ఉంటా ఎముకలకి బలం ఇస్తాడంట అమ్మ ఎంత మంచి దేవుడు వేస్తాయా అవునా కదా మంచివాడు కాదా మంచివాడు మంచివాడు మన తండ్రి ఆయనే మన తల్లి ఆయన మంచి స్నేహితుడు నేను అట్లా అడుగుతా నా తల్లి తండ్రి నీవే ప్రభ నా కొండ కోటయ్యి నువ్వే ప్రభ నువ్వు నా ప్రాణమునకు బహు ప్రియుడు అయ్యా నా ప్రియుడాన్ని పిలుస్తా నా తండ్రిని హాలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు పిలుస్తున్నావా నా ప్రాణప్రియుడా అని పిలుస్తా నేనైతే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా ప్రియుడ ఎక్కడికి వెళ్ళావు కనిపించు అంటే నేనైతే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కొన్ని కొన్ని దినాలు మాట్లాడకపోయినా లేడు దేవుడు అని అసలు నేను ఎందుకంటే నా కొరకు ప్రాణం పెట్టావు ఇవాళ కదా రేపైనా మాట్లాడతావు హాలలు అయ్యా కనుక ప్రతి దానికి విసుగు చెందకోకుండా ఈ కార్యం జరగలేదు కదా ఏమి ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు ప్రభు వారు వినలేదు అని అనుకో మాట ఇచ్చాడా నెరవేర్చే వరకు నువ్వు నిద్రపోతా నా నిద్రపోయేవాడు కాదు హాలలు అయ్యా నా కుమార్తెకి మాట ఇచ్చాను నా కుమారికి మాట ఇచ్చాను నా కుమార్త సహవాసం చెయ్యి నేను నమ్మదగిన వాడిని నీ వేదికలు అడుగు నేను ఇస్తాను తండ్రి నీ ప్రియ కుమారి ఏ సునామలు అడుగుతున్నానయ్యా నీవేగా చెప్పినావు ఇవ్వండి అంటే ఆయన ఆలస్యమైనా కూడా ఇచ్చే దేవుడు హాలలు అయ్యా ఆయన మాట ఇచ్చాడా నీకు అయితే తప్పుడు ఆయన హాలలు అయ్యా అందుకే మాట ఇచ్చి తప్పే ఎందుకు ఆయన మానవుడు కాదు హాలలు అయ్యా ఎంత మంచి దేవుడిని కలిగి ఉన్నాం ఆలస్యమైన శ్రేష్టమైంది ఇస్తాడు ప్రభు వారు విసుకు చెందమాక ఓకే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే పేత్రి గారు అసలు మొదటి పత్రిక మూడు తొమ్మిదిలో చూస్తే అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాడిని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయి నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు హాలలు మీరు ఎవరు ఆయన పిలుపుకి లోబడి వచ్చేసావా అయితే నువ్వు పరిశుద్ధ జనము రాజులైన యాజక సమూహం ఏమి నేను పలానా కేస్ట్ అని అనుకుంటున్నావా చి అసహ్యము ఆ కులపిచ్చి ఆ గజ్జి పోకపోతే క్రైస్తవుడే కాదు అది ఒక గజ్జి అనమాట ఆ ఫంగస్ కొంతమందికి పోదు అసలు ఎన్ని మెడిసిన్ వాడిన పోదు కొందరికైతే ఆ వచ్చిన వ్యాధి అలాగే క్రైస్తవుడిగా జీవిస్తూ కూడా కులపిచ్చి అనేది వచ్చిందంటే అదొక గజ్జి అది పోదే కాదు జీవితకాలం 
ఎప్పుడైతే క్రీస్తు రక్తంలో కడగ ప్రభు పిలిచినారో పిలుపు లోబడిపోయి ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఎవరివి రాజకుమారివి రాజకుమార్తెవి హలెలు నేనైతే రాజకుమార్తెని రారాజు బిడ్లమని చెప్పుకుంటాం మేమైతే హలెలు ముందు ఏం చెప్తున్నా మా క్యాస్టేనా అండి మా క్యాస్ట్ పర్లే పాస్రమ్మ గారు కొంచెం చూడండి పలానా చోట అబ్బాయి ఉన్నాడు అంటే అమ్మ నేను అడుగుతాను అనమాట ఆవిడతో పెట్టుకోమాకండి అనంటారు చాలామంది ఎందుకంటే వాళ్ళు కులపిచ్చి మరి అది కులము అన్న మాట వచ్చిన క్రైస్తవుడు కానే కాదు హలెలు ఎప్పుడైతే దేవుడు తన కుమార్తె సహవాసానికి పిలిచినాడో నీవు నేను కూడా రాజులైన యాజక సమూహము హాలెలు రాజవంశము నీ దినాది ఇప్పుడు చెప్పండి మీ వంశం ఏంటి మీ గోత్రం ఏంటి నా గోత్రం చెప్పను కులం చెప్పను అది సమాధి చేయబడింది అది అంటరాని కులము ఇప్పుడు అంటుకునే కులము హలెలు రాజకులము రారాజు బిడ్డలం రాజకుమార్తె రాజకుమారుడు మేము రారాజు బిడ్డలము రాజులు అని చెప్తున్నావా చెప్పు ఈ రోజు నుంచి నీ కులాన్ని సమాధి చేయి అన్నీ సమాధి చేసిన ఇది మాత్రం వదిలిపెట్టలేకపోతున్నామండి ఎట్లా అండి మా క్యాస్టల్ అయితే పర్లేదండి ఆ ప్రభు దగ్గర అడుగుతాడా ఏ క్యాస్ట్ మీ క్యాస్ట్ ఆ క్యాస్ట్ ఈ క్యాస్ట్ ఒకటేనా అయితే ఓకే రండి అని అంటాడు ప్రభు వారు తీసి అవతల పడేస్తాడు ఈ పని కుమార్లన్నీ కూడా సమాధి చేయబడాలి ఈరోజు వాక్యం అంటున్నావు ప్రభు యొక్క సహవాసానికి పిలిచిన కూడా నమ్మదగినవాడు అలలు నువ్వు నీరు కట్టిన తోటలాగా ఉండాలన్నా ఎప్పుడు ఊగుచుండు నీటి ఊట వల్ల ఉండాలన్నా నీ కుటుంబంలో సమాధానము సంతోషము నెమ్మది ఉండాలన్నా ఏమి ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్నప్పుడు ఆయన నీకు బోధిస్తూ ఉంటారు ఆ బోధకు లోబడిన వాడికి ఇవన్నీ గుర్తురావు ఏమి మా కులం అండి మా క్యాస్ట్ అండి మా గోత్రం అండి నీ గోత్రం ఏంటంటే యోధా గోత్రం హాలలు నీ తండ్రి రాజసింహం హాలలు రాజులకి రారాజు అండి నా తండ్రి హాలలు రాజకుమారులు రాజు కుటుంబం నా కుటుంబం చెప్పు ధైర్యంగా చెప్పు అది నేనైతే చెప్తా ఏ చెట్లకి ఉందన్న ప్రోభా నిన్ను ధరించాడా వెనక్కి తిరిగి చూసే పని ఉండదు ఎవరిని ఆలోచించే పని ఉండదు ప్రభా నీ పిలుపుకు లోబడ నీ తట్టు తిరిగి ఉన్నాను నీకే నన్ను అప్పగించుకున్నాను కదా ఇది క్రైస్తవుడికి కావాలి ఆయన పిలుపుకు లోబడిన వాడు హాలలు కనుక ఆయన పిలుస్తున్నారు పరిశుద్ధమైన పిలుపు ఆయనతో సహవాసం చేయటానికి నీకు సమాధానం ఇవ్వటానికి నీకు ఏమైనా వ్యాధి బాధలు ఉన్నాయా అయితే రా నాతో సహవాసం చేయి నన్ను ఆస్వాదించి నీ హృదయం నేను వచ్చేసానా నీలోనికి ఇంకేది ఉండదు ఆ ఎముకలు పెట్టిన ఆ యొక్క క్యాన్సర్ కానీ ఎలాంటి వ్యాధి అయినా కూడా పోవాల్సిందే బయటికి ఎందుకంటే ఆ వచ్చిన వాడు ఎలాంటి వాడు దహించే అగ్ని అగ్నికి మైనము కరుగునట్లుగా ఆ వ్యాధులను కూడా భస్మమైపోవాల్సిందే ఒక క్షణంలో హాలలు కనుక అలాంటి పరిశుద్ధమైన ఆ పిలుపును ఆస్వాదించి నువ్వు ఆయనకు లోబడిపో ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు ప్రభు ఒకసారి అడుగు ప్రభా నీ సహవాసం నన్ను పిలిచినావు కదా నన్ను ఏం చేయమంటావు ప్రభా నా పట్ల నీ ఉద్దేశం ఏంటి అని అడగవలసిన వారంగా మొన్న మనం ఉన్నాం ఇంకా అదే మనం కొంచెం కిందకి వెళ్తే పేత రాసిన మొదటి పత్రిక మూడు తొమ్మిదిలో చూస్తే ఒక మాట చూద్దామా ఆశీర్వాదములకు వారసుల ఊటకు మీరు పిలువబడితే కనుక కీడుకు ప్రతి కీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణైనను చేయక దీవించండి ఆశీర్వాదముకు యోగ్యులుగా ఉండుటకు నిన్ను నన్ను తన ప్రియ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు సహవాసం చేయడానికి తండ్రిని దేవుడు ఆహ్వానిస్తున్నారు పిలుస్తున్నారు నిన్ను నన్ను దినాన్న హలలోయ ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉండుటకు అబ్రహాం గారు ఆశీర్వదించబడిన వ్యక్తి కనుకే మనం అడగాలి ప్రభు నమ్మిన తర్వాత ప్రభు ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉండుటకు మమ్మల్ని పిలిచావు అది అబ్రహాం గారికి ఇచ్చినావు కదా డాడీ ఆశీర్వాదం మాకు దయచేయండి నేను విడుదల చేసి విడుదల చేయండి ప్రభు అని అడుగుతున్నావా అడగాల మనం హలెలు మరి అబ్రహాం గారిని పిలిచినప్పుడు వెనక్కి తగ్గి చూసి ఏంటి ఆగండి ప్రభు నేను ఆలోచించుకుని చెప్తాను మా మమ్మీ డాక్టర్ అడుగు అడుగుతాను లేకపోతే మా అన్నయ్య తమ్ముడిని అడుగుతాను మామిడిని అడుగుతా అని చెప్పినాడా అబ్రహాం గారు చెప్పలే మారు మాట మాట్లాడకుండా చెప్పిన వెతుక్కుంటే వెళ్ళిపడి ఎంతైనా పిలుపుకి ఎవరైతే విధేయత కలిగి జీవిస్తారో వాళ్ళకి శ్రేష్టమైన దీవెనలు ఆశీర్వాదములు ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా చేయడానికి ప్రభు వారు ఆయన నిన్ను నన్ను పిలుస్తున్నారు తన కుమార్తె సహవాసం చేయడానికి ఆ కుమార్తె సహవాసం చేస్తేనే ఆశీర్వాదములు యోగ్యులుగా ఉంటావు యోగ్యుడిగా యోగ్యురాలిగా ఉంటావు నీ కుటుంబం యోగ్యత కలిగిన కుటుంబంగా ఉంటుంది ఈ పక్క ఆ పక్క చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా వా ఏమి కుటుంబం అంటే అసలు ఒకప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఎంత బ్లెస్ అయిపోయినారండి ఎట్లా ఇదంతా ఎట్లా సాధ్యము అంటే అప్పుడు వాళ్ళు నిన్ను బట్టి ప్రభు దగ్గరికి రావాలి నిన్ను బట్టి వాళ్ళు ప్రభు యొక్క పిలుపుని స్వీకరించి ప్రభుని స్వకి రక్షకుడు అంగీకరించి 
ఆ ఏ స్థితి సహవాసం చేయగలగాలి అలాగ వారు ఏ స్థితి సహవాసం చేస్తూ నీ పొందిన ఆశీర్వాదములు నీకు అనుగ్రహించిన ఆ సమాధానము ఆ సంతోషము ఆ నెమ్మది వారు కూడా అనుభవించాలి అంటే ఆయన పిలుపుకి నువ్వు లోబడిపోయి ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే ఎలాగైతే అబ్రహాం గారికి దేవుడు ఎట్లాంటి బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారో అదే సమృద్ధిని ప్రభు వారు నీకు కూడా ఇవ్వడానికి ఈ సమయంలో ఇష్టపడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉంటావా ఉండాలని వాసిస్తున్నావా మరి ప్రభు వారి పిలుపును అందుకొని ఆయన ఇచ్చే ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉంటావా యోగ్యురాలుగా ఉంటావా ఉందామా అవునండి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి మా కీడు చేసిన కూడా ఎవరు ఎదుటి వాళ్ళకి అలాంటి కీడు చేయమండి చేసిన మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆశీర్వాదకు యోగ్యులుగా ఉండడానికే ప్రభు వారు మమ్మల్ని పిలిచి ఉన్నారండి తన ప్రియ కుమార సహవాసం చేయడానికి కనుక ఈ రోజు నుంచి కూడా ఆయన పిలుపుని స్వీకరించి మేము జీవిస్తామండి మాకు కూడా ఆ దీవెనలు ఆశీర్వాదములు మాకు కావాలండి మేము అనేకులకి ఆశ్చర్యకంగా ఉండాలండి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి ఆ గొప్పలన్న వాళ్ళు మాతో సహవాసం చేసి మమ్మల్ని పిలిస్తే నమ్మేసి వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన మా నిండా ముంచేసినారండి మాస్తిని దోచుకున్నారండి మా డబ్బు కోసమే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారండి నాలుగే సార్లు పిలిస్తే వెళ్ళి మంచిగా తినేసి వచ్చినానండి నిండా ముంచుతారని మాకు తెలియదండి ఓ పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసినారు ఎక్కడ మెసేజ్ ఇస్తే అమ్మ సిస్టర్ గారు నిజంగా నా జీవితంలో ఇదే జరిగిందమ్మా ఏం బ్రదర్ అని అన్న మీరు ఆ రోజు మెసేజ్ చెప్పినారా మరి నా కోసమే చెప్పినారు ప్రభు మాట్లాడారు ఏం బ్రదర్ అంటే అవునమ్మా దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడచ్చు విశ్వాస లేని సేవకుడితో మాట్లాడచ్చు నాతో మాట్లాడారు మా సిస్టర్ గారు ఏం మాట్లాడినారు అంటే ఒక ఇంటి వారు నాలుగైదు సార్లు భోజనానికి పిలిచినారంట పిలిస్తే వెళ్ళినారు ఈయన వెళ్ళిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళ ఎందుకు పిలిచారు గమనించాలి అందుకే తొందరపడి ఎవరింటికి పోవాలి నేను అసలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అంటే మనం వెళ్ళాలి మనం సేవకులు అయినా మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి నువ్వుకుంటే ఇవ్వు అది వేరే సంగతి మోసపామాక పిలిచి నాలుగైదు సార్లు పిలిచిన తర్వాత డబ్బులు అడగడం ప్రారంభించారంట ఎవరిని దైవ సేవకుడిని చూసినారండి సేవకుడు కదా క్రీస్తు ప్రేమను చూపించినారు ఆయన ఇక అడ్రస్ లేకుండా పోయారంట ఇలా ఉంటారు ప్రజలు కాబట్టి ఆ పిలుపు ఎవరిదో గమనించాలి స్వకీయ దురాశలు నెరవేర్చుకోవడానికి అయ్యైతే అయ్యలేకైతే అసలు ఇవ్వడానికి వీల్లేదు మనం అది ఎవరైనా సరే కష్టాల్లో ఉన్నాడా దుఃఖంలో వేదంలో ఉన్నాడా సహాయం చేయి కానీ దాన్ని స్వకీయంగా చెడ్డవాటి నిమిత్తమై అప్పులు చేసి ఏదో చేయాలని ఆశించే వరకు మాత్రం ఇవ్వద్దు నేను అసలు ఇవ్వను అలాంటి వాళ్ళకి ఎందుకంటే నన్ను అలాగా ప్రేమ చూపించి నటించేసినారు చాలామంది ఎందుకు డబ్బుల కోసమే అక్కడికి వస్తారు మోసకరం మాటలు చెప్తారు ఎప్పుడైతే నీ చేతిలోంచి వాళ్ళ చేతిలో పడుతుందో ఎస్కే భయపోతారు నేను కాఫీస్కు పని మీద వెళ్తే ఒక సిస్టర్ గారు నిజంగా మా ప్రెగ్నెన్సీ కాదు నాకు తెలియదు కానీ వచ్చి అమ్మగారు నాకు నిండు నెలలు అమ్మగారు గుంటూరు నుంచి వచ్చాను అమ్మగారు నూట యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ అయిద్ది అమ్మగారు నా జాకెట్లో ఐదు వందల నోటు పెట్టుకున్నాను అమ్మగారు అది జారి పడిపోయింది అమ్మగారు నాకు ఛార్జ్ డబ్బు లేవు నూట యాభై రూపాయలు ఇవ్వండి అమ్మగారు అంటుంది ఇంతకే నా జేబులో అసలు ఏమి లేవు నాకు ఛార్జీకి తప్ప అంటే బండి మీద వెళ్ళాం కాబట్టి బ్యాగులు ఇంకేం పైసలు లేవు చేంజ్ అని థర్టీ రూపీస్ ఎంత ఉంది నా బ్యాగ్లో వచ్చి అడుగుతుంది అడుగుతుంటే అసలు విషయం మా బాబు గారు నాకు చెప్పట్లా ఈమె నా చుట్టూ తిరుగుతూ ఉందనమాట తిరుగుతూ ఉందనమాట అయితే నా దగ్గర చేంజ్ లేదమ్మా అంటున్నా కానీ నాకు మనసులో బాధ అనిపిస్తుంది ఆ థర్టీ రూపీస్ ఉన్నాయి కదా ఏం చేసుకుంటా అని అనిపిస్తుంది నాకైతే సరే అని చెప్పేసి అని తీసాను తీసి ఆ ట్వంటీ రూపీస్ నోటు చేతితో పట్టుకున్నాను టెన్ రూపీస్ మాత్రం అలా బ్యాగ్లో ఉంచి ఈ చేతి తల పట్టుకుని ఇవ్వాలా వద్దా ఇవ్వాలా వద్దా నాకు మనసు కూరక అనిపిస్తుంది ఆమెను చూస్తేనేమో కాళ్ళకి చేతులకి కడియాలు పెట్టుకుని ఏ బూట్లు రకరకాలుగా ఉంది పిచ్చి పిచ్చిగా సరే ఎవరైతే మనకెందుకు నేను అడిగేవానికి లేదానికి ఇవ్వమని చెప్పాడు ప్రభువారు సరే జాలి అనిపిస్తుంది ఒక ప్రక్క అమ్మ నిండు నెలలతో ఉన్నానమ్మా అని చెప్తుంది సరే అని ప్రభువ నేను ప్రార్థన చేశాను అమ్మగారు మీరు పాస్టర్ అమ్మగారు అంది అవునమ్మా అని అయ్యి ప్రభు గొప్ప దేవుడు అండి ఎంత మంచి దేవుడు అండి అని బాగా బాగానే చెప్తున్నా మరి నువ్వేంటి వేషం ఏంటన్న అంటే ఏదో చెప్తుంది సరేలే కానీ నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావో నిజం అని చెప్తున్నావో నిజంగా నువ్వు ప్రెగ్నెన్సీ ఒక మాకు తెలియదమ్మా మరి ఇదిగో తీసుకో ఏసునామలు నేను ప్రార్థన చేసి ఆమెకు అది ఇచ్చి నువ్వు ఏదైనా టిఫిన్ చేయపో అని ఇచ్చాను దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఆమె అలాగే వెళ్ళినట్టే మా బాబు చేతుంది మమ్మీ ఆమె అబద్ధం చెప్తుంది మమ్మీ దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక మొన్న ఒకసారి వచ్చింది మమ్మీ ఆఫీస్కి అందరూ తలాగే చెప్పుద్దు మా గుంటూరు ఆ ఊరు ఈ ఊరు డబ్బులు జారిపోయినాయి పడిపోయినాయి 
హెల్ప్ చేయండి అని అడుగుద్దామని చూసినారండి ఎంత మోసకరం మనుషులు కనుక ఇది నా నిజమే అసలు ఎవరికి హెల్ప్ చేయాలో అర్థం కావట్ల అంత భయంకరంగా మారిపోయారు మనుషులైతే అంటే మార్చేసాడు పనికి మాలాడు సాతాన్ గాడు అది కనుక ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా అమ్మ అయ్యా అని వచ్చినప్పుడు మనకు చేత నేను సహాయం చేద్దాం మనం ప్రభు పిలుపును అందుకొని ఆయన స్వీకి రక్షకుడు అంగీకరించి ఏసితో సహవాసం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏసే ప్రేమాస్వరూపు కాబట్టి కనీసం దాహం వేస్తున్నామ్మ ఆకలి కొంచెమైన ఆహారం పెట్టండి వచ్చిన వాళ్ళకి మరి కఠినమైన మనసులు కలిగి ఉండదు ప్రభు మాటకి మనం లోబడి ముందు కొనసాగుదాం ఓకే అలాగే కీడు చేయి మాకు దయచేసి నీకుంటే సహా సహాయం చేయి అంతే తప్ప కీడుకు ప్రతికీడు చేయొద్దు మనం అదే పేతరు మొదటి పెద్ద మూడు తొమ్మిదిలో చూస్తే ఆశీర్వాదముకు వారసుల ఊటకు మీరు పిలువబడితే కనుక కీడుకు ప్రతి కీడైన దూషణకు ప్రతి దూషణ చేయక దీవించండి మన ఎవరిని దూషించదు చూడండి మొన్న కూడా చెప్పాను మెసేజ్లో భయంకరమైన దూషణతో మాట్లాడిన ఒక గొప్ప అధికారి ఏమేమి అసలు చేయలేదు అక్కడ ఆయన నిమిత్తమే చేసినందుకు భయంకరమైన మాటలు భరించాం నన్ను ఒక దేవుని సేవకుని తెలుసు కూడా ఆయన కూడా తొందరపడకుండా తండ్రి నీ నిమిత్తమే నేను సహిస్తున్నాను మాకు న్యాయం చేసి తండ్రి నీవే ప్రభు అని మమ్మల్ని మేము ప్రభుకి అప్పగించేసుకున్నాం దేవునికి మహిమ కనుక నేను ఎవరిని దూషించినా దూషించమాకండి దీవించండి మీరు నేను కూడా ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉండడానికి మాత్రమే ప్రభు వారు పిలిచారు సమాధానం ఉండడానికి మాత్రమే ప్రభు వారు పిలిచారు కనుక సమాధాన పడిపోయి ప్రభు యొక్క ప్రేమను అందిస్తూ నీవు నేను కూడా అనేక ప్రజలకి ఆశీర్వాదకరంగా దీనకరంగా ఉందాం ఓకేనా కనుక ప్రభు వారు చెప్పినట్లుగా తండ్రి ఎలాగైతే పిలుస్తున్నారో తన ప్రియ కుమారుడు క్రీస్తు చేస్తూ సహవాసం చేయడానికి ఆయన పిలుపును అందుకొని ఆయనతో మాత్రమే సహవాసం చేయే బద్దులమై ఉన్నాం మనం నీవు నేను కూడా మనందరము కూడా అలెలు అప్పుడు మాత్రమే ఆశీర్వాదములకు యోగ్యులుగా ఉండగలుగుతాం దేనికి మహిమ కలుగుని గాక యాకోబు నాలుగు నాలుగులో చూస్తే ఒక మాట ఉంది ఏమనంటే వ్యభిచారులారా ఈ లోక స్నేహము దేవునితో వైరమని మీరు ఎరుగరా కాబట్టి ఎవడి లోకముతో స్నేహము చేయనో వాడు దేవునికి శత్రువగును అమ్మో లోకముతో కనుక స్నేహం చేసినవా దేవునికి శత్రువు అంట మరి చెప్పండి ఈరోజు ఎవరితో స్నేహం చేస్తున్నావు ఎవరు పిలుస్తుంటే స్నేహం చేస్తున్నావు ఏమి నువ్వు స్నేహం చేసే ముందు ఎలాంటి వ్యక్తి గమనిస్తున్నావా కనుక లోకముతో మనం స్నేహం చేయకూడదు లోకం అంటే ఏంటి ఈ లోకానుసారంగా జీవిస్తూ దేవునికి ఇష్టం లేని అన్ని వారి దేహంలోనికి ఆస్వాదిస్తూ ఉన్న వారితో మనం సహవాసం చేయకూడదు కానీ నీవు నీ తట్టు నీ సహవాసమునకు అంటే నీలో ఉన్న క్రీస్తు సహవాసమునకు వారు వచ్చులాగన నువ్వు ఆకర్షించాలన్నమాట వాళ్ళని ఏది క్రీస్తు యొక్క పిలుపు ఎట్లయితే నువ్వు విన్నావో ఆయన మాటలో ఉన్న మహిమ ఆ శక్తి ఆ సామర్థ్యాన్ని నువ్వు చూసి ఉన్నావో అదే వాకు అదే క్రీస్తు మాట నువ్వు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు నీ తట్టు తిరుగుతారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నువ్వు ప్రభు తట్టు తిప్పగలుగుతావు ఒకేల వాళ్ళు లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నారా అంటే వాళ్ళు విడిచిపెట్టమని కాదు నేను చెప్పేది దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక వాళ్ళతో స్నేహం చేయి కానీ వాళ్ళ చేసే పనులు చేయొద్దు వాళ్ళని ఏ విధము చేతను కూడా ప్రభుత్వ సహవాసం చేయడానికి నువ్వు తిప్పాలి అలా లూయా మరి కొంచెం టైం పట్టుద్ది ఏమండి మా ఫ్రెండ్ అసలు మారడండి ఇంట్లో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ మాట వినండి నా బెస్ట్ ఫ్రెండే కానీ వినండి నా మాట ఆ విషయంలో మాత్రం అంటున్నావా నీ మాట అయితే వినగానే ఆయనతో కలిసి మాట్లాడాలి నువ్వు దేవునికి మేము కలుగు నీకు అక్కడ నువ్వు చెప్పాలి ఎస్సయ్యా మా ఫ్రెండ్ తండ్రి చాలా మంచివాడయ్యా ఇదిగో ఈ పనికి మన పనులు చేసి చెడిపోయిన అడిపోవా ప్లీజ్ డాడీ మా ఫ్రెండ్ని రక్షించి ప్రభు ఎట్లయినా ఇదిగో ఈరోజు మా ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్తున్న కలవడానికి మీరు నా నోటికి నీ మాటలు అందించండి ప్రభా నీ మాటలు వింటూ ఉండగా తనలో ఉన్న ఆ చెడంతా తొలగిపోవాలి ప్రభా నీ పరిశుద్ధమైన మాట నా నోట పలికించండి ప్రభా అన్నప్పుడు నీ స్నేహితుడితో మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆ చెడ్డ మనసు తొలగిపోద్ది తొలగిపోయి ఎందుకంటే ఈ ఆకర్షించబడే మాటలు బ్రతికించే వేసే మాటలు ఆయన చక్కని మార్గంలోనికి నడిపించే మాటలు ఆయనతో సహవాసం చేయడానికి నడిపించే ఈ మాటలు నువ్వు పలుకుతూ ఉండగా నువ్వు నిజంగా ప్రభువును ప్రేమించినట్లయితే నువ్వు ఈరోజు బయలుదేరి వెళ్ళు నీ స్నేహితో మాట్లాడడానికి నీ స్నేహి స్నేహితురాలతో మాట్లాడడానికి నువ్వు చెప్పు కాలేజీకి వెళ్తున్నా వస్తున్నావు ఎన్నో పనికి మాలి వేషాలు వేస్తూ ఉంటున్నారు ఇది నన్ను చాలామంది బిడ్డలు 
తల్లి తండ్రి మాట వినకుండా వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు నాయన ఇలాంటి సహవాసం చేయకు నాయన అది మంచి పద్ధతి కాదు నాయన అని తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటే వాళ్ళమే తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు బిడ్డలు కనుక అమ్మనే నాన్న మీద తిరుగుబడే బిడ్డలుగా ఉండకుండా వాళ్ళ మాట వినండి వారి పిలుపుకు లోబడండి అప్పుడు మీకు మంచి లైఫ్ ఉంటుంది హాలలు టీనేజ్లు ఉన్న పిల్లలు మాట వినరు మా బాబు కూడా అసలు మాట వినేవాడు కాదు అప్పుడు చాలా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేస్తాను ఎవరికే చెప్పేది ఎవరిని బ్రతిమలాడ నేను మనం ఎవరు బ్రతిమలాడు ఎవరిని వేడుకోవాలంటే ఆయన్ని వేడుకోవాలి పైన ఉన్నారు ఆయన ప్రభువారు హాలలు ఎవరైతే ఆయన వినయముతో విధేయత కలిగి ప్రభువారి తట్టు చూస్తూ తండ్రి ఇదిగో నేను ఆ బిడ్డల మాట వింటలేదయ్యా వాళ్ళు సరిజే ప్రభా నేను యథార్థంగానే జీవిస్తున్నా కదా ప్రభా నీ మాట విని అని నువ్వు మొర పెడితే తప్పకుండా ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తారు ఆలకించరా ఆలకించి దేవుడు చూడండి నా కుమారుడు చక్కగా పరిశుద్ధమైన కుమారుడిగా తీర్చిదిద్దాడు ప్రభువారు హాలలు అంటే ఏదో పనికిరాని పనులు కాదు ప్రభుతో సహవాసం చేయాలని అడిగింది నేను చేసుకుంటాం మమ్మీ ఫస్ట్ నువ్వు చేసుకుంట్రా మమ్మీ అనేవాడు అలా కాదు నాన్న మనం కలిసి చేసుకుందాంరా అని అంటే లేదు మమ్మీ ఫస్ట్ నువ్వు చేసుకుని వస్తే అప్పుడు నేను వెళ్ళి చేసుకుంటాం మమ్మీ ఇదే హలలు కనుక అన్నీ బోధిస్తూ ఉంటా నాకెవరు బోధ చేయలే నా తండ్రి తప్ప ఏ సేవకులు వచ్చి నాకు చెప్పిన వాళ్ళు కాదు లేకపోతే ఎవరు వచ్చి విశ్వాసం నాకు చెప్పిన లేరు కానీ ప్రభువారే నాకు బోధన చేసి ఆయన ప్రతి నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా నేను ఆస్వాదించి నా హృదయాలు భద్రపరచుకొని ఆ ప్రకారంగా ఈ క్షణం వరకు ఇలా సజీవుల లెక్కలు ప్రభువారు ఉంచినారు హాలలు ఈరోజు నా కుటుంబం చక్కగా క్రీస్తులో అంటు కట్టబడి ప్రభుతో మాత్రమే ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ముందు కొన్నిసార్లు కృప చూపారు అంతే తప్ప లోక స్నేహం చేయట్లే మేము లోకానుసారంగా జీవించాలంటే ఇప్పుడు లోపల లోకంలో కలిసిపోయేవాళ్ళం ఎందుకు బ్రతుకుతుంది సరిపో అన్నారు ఏమి దేవుడు నీ దేవుడు మేము నమ్ముకున్న ఎంత గొప్పగా ఎంత భక్త అన్నారు అంత భక్తి కలిగి జీవితేనే ఆ భక్తిలో ఉన్న శక్తిని ఆశ్రయించి నీ తెలుస్తుంది ఆయన విలువ ఏంటో ఆయన సామర్థ్యం ఏంటో కనుక లోకాన్ని జయించాలంటే ఆయన పిలుపుని అందుకొని ఏసీతో సహవాసం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏసీ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి సహవాసం చేస్తున్నాడు ఏమి పాపుల స్నేహితుడు పాపులతో సహవాసం చేస్తున్నాడు వాళ్ళతో కూర్చొని తినేస్తున్నాడు అన్నారు కానీ ప్రభువారు వాళ్ళు రక్షించడానికి వచ్చినాడు కానీ వాళ్ళ పనులు చేయలేదు ప్రభువారు వాళ్ళని ఈయనతో ఆకర్షించే విధముగా వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తూ ప్రభువారు ఆకర్షించారు వాళ్ళలో పాపం తనలోకి ప్రవేశించకుండా తన తాను కాపాడుకుంటూ పాపులను రక్షించినట్టు చూస్తున్నాం లేఖనాలు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలలు కనుక నీవు కూడా వాడు త్రాగుబోతండి మాట ఎండండి అది తిరిగిపోతుంది మాట ఎందండి వాళ్ళు ఎక్కడ ఎంటండి మనం చెప్తే అని వదిలిపెట్టేస్తాను వదిలిపెట్టి మాకు రేపు పొద్దున్న దేవుళ్ళు ఎక్కడ అడుగుతారు నేను కనుక ప్రభు ఆత్మ కలిగిన బిడ్డగా నువ్వు బయలుదేరి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి క్రీస్తు ప్రేమని చూపించాలి వాళ్ళకి అండి ప్రభు వారు ఎంతో మంచి దేవుడు అంటే రండి ఒకసారి రండి ఒకసారి బైబుల్ చదువు ఒక చదవడం రావట్లేదా అయితే నువ్వు చెప్పు లేఖనాలు ధ్యానిస్తూ చెప్పు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వారు వింటూ ఉంటారు నువ్వు మాట్లాడుతున్న మాటలు హాలలు వింటూ ఉండగా ఆ యొక్క లోకానుసారంగా జీవించే జీవితాన్ని ఆటోమేటిక్గా విడిచిపెట్టేస్తారు అదే పోద్దుది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో మాత్రమే సహవాసం చేస్తూ నువ్వు ముందుకు కొనసాగే బిడ్డగా ఉన్నావు హాలలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ లోక స్నేహం అంట ప్రవిష్టపడరు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఆయనకి ఇష్టం లేని పనులు మనం చేయకూడదు కాబట్టి ఎవడు ఈ లోకంతో స్నేహం చేయకూరునో వాడు దేవునికి శత్రువు అంట మనం శత్రుగా ఉంటున్నావా ఏంటి ప్రభు పిలుపును అందుకుని కూడా మిత్రుడిగా ఉండాలి స్నేహితుడిగా ఉండాలి ప్రభువారు పిలవాలి నా స్నేహితుడా అని పిలిచాడా ఏమి నా స్నేహితుడా అని పిలిచాడు ఏ రోజైనా నా ప్రియ కుమార్తె అని పిలిచాడు ఎప్పుడైనా విన్నావా ఆయన స్వరము ఏముందులండి మాతో మాట్లాడ పాస్ట్ గారితో మాట్లాడతారట అండి అని అంటున్నావా ఎందుకంటే పక్షపాతం మా దేవుడికి నువ్వు కూడా అంటే చాలా ఇష్టము ప్రభువారికి హలే లూయ పాస్ట్ గారు మనిషే నువ్వు మనిషే అందరం కూడా మనుషులమే హలే లూయ మనందరినీ ప్రేమించాడు హలే లూయ ఒక్కొక్క కుటుంబంలో నుంచి ఆయనకి ఇష్టమైన వారిని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆయన అభిషేకించుకుని ఆయన పనికి పాత్రగా వాడుకుంటారు ప్రభువారు అందరినీ కాదు ఒక్కొక్క పాత్రను ఒక్కొక్క పనికి నియమించుకున్నాడు ప్రభువారు హలే లూయ కానీ ఏ పాత్ర దేనికి ఉపయోగపడుతుంది దానికి ఉపయోగపడాలి మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్